നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മുകേരി വള്ളിയയിലെ വിഷ്ണുപ്രിയ വധക്കേസ് വിചാരണക്ക് കൊലപാതകം നടത്തി മണിക്കൂറുകൾക്കകം പിടിയിലായ പ്രതി ശ്യാംജിത്ത് പതിനൊന്ന് മാസമായി ജയിലിൽ തെളിവ് ശേഖരിക്കാൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലവും ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച പ്രദേശവും സന്ദർശിച്ചു പാനീറിനടുത്ത കൈവേലിക്കലിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തട്ടുകട കത്തിനശിച്ചു ഫയർ യൂണിറ്റ് എത്തി തീ അണച്ചു അപകടം നടന്നത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ലോണാപ്പിൽ കുടുങ്ങി പെരിങ്ങത്തൂർ പുല്ലൂക്കർ സ്വദേശിക്ക് പണം നഷ്ടമായി നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങി പെരിങ്ങത്തൂർ സ്വദേശി പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ കെ പൊന്നത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തി പൊന്നം സർവീസ് ആറിന് ബാങ്ക് പ്രഥമ ചെറുകഥാ പുരസ്കാരത്തിന് ടി പി വേണുഗോപാലിന്റെ തുന്നൽക്കാരൻ എന്ന കഥാസമാഹാരം തെരഞ്ഞെടുത്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി പാനൂരിനടുത്ത മുകേരി വള്ളിയയിൽ പ്രണയം നിരസിച്ചതിലുള്ള വിരോധം കാരണം യുവതിയെ കഴുത്തറത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് വിചാരണയ്ക്ക് വള്ളിയയിലെ വിഷ്ണുപ്രിയ വധ കേസാണ് വിചാരണയ്ക്ക് എത്തുന്നത് കേസിലെ പ്രതി ശ്യാംജിത്ത് കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മാസമായി ജയിലിലാണ് വിചാരണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന ജില്ലാ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ അജിത് കുമാർ കൊലപാതകം നടന്ന വീടും പ്രതി കൊലക്കുപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ച സ്ഥലം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തി പരിശോധന നടത്തി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ അടുത്ത മാസം പതിനൊന്ന് വരെ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജ് എ വി മൃദുല മുമ്പാകെയാണ് വിചാരണ നടക്കുന്നത് കൊല നടന്ന് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച കേസിൽ നിലവിൽ പ്രതി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണുള്ളത് പാനൂർ വള്ളിയായിലെ കണ്ണച്ചാൻ കണ്ടി വീട്ടിൽ വിനോദന്റെ മകൾ വിഷ്ണുപ്രിയയാണ് വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പകൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് കൊലപാതകം നടന്നത് വിഷ്ണുപ്രിയയുടെ ആൺ സുഹൃത്തായിരുന്ന മാനന്തേരിയിലെ താഴെക്കളത്തിൽ ശശിധരന്റെ മകൻ എ ശ്യാംജിത്താണ് കേസിലെ പ്രതി സംഭവ ദിവസം രാവിലെ വിഷ്ണുപ്രിയയും കുടുംബവും അടുത്തുള്ള മരണ വീട്ടിൽ പോയതായിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വിഷ്ണുപ്രിയ മാത്രം തിരികെ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം മറ്റൊരു ആൺ സുഹൃത്തായിരുന്ന പൊന്നാനി പനമ്പാടിയിലെ വിപിൻ രാജുമായി വീഡിയോ കോൾ വഴി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ബൈക്കിലെത്തിയ ശ്യാംജിത്ത് വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്ന് വിഷ്ണുപ്രിയയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പോലീസ് കേസ് പാനൂരിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആശുപത്രിയിലെ ഫാർമസിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു വിഷ്ണുപ്രിയ ബന്ധുവായ കെ ശ്രുതി വിഷ്ണുപ്രിയയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ വീട് തുറന്നു കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അകത്ത് കടന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ കട്ടിലിൽ കഴുത്ത് താഴെ തൂങ്ങി ചലനമറ്റി കിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടത് വിഷ്ണുപ്രിയയുടെ ബന്ധു മൊകേരി പത്തായക്കുന്നിലെ കല്യാണ നിലയത്തിൽ കെ വിജയന്റെ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് പ്രഥമ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കേസിലെ മുഖ്യ സാക്ഷി വിഷ്ണുപ്രിയ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ വീഡിയോ കോൾ വഴി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന പനമ്പാടിയിലെ വിപിൻ രാജാണ് കേസ് അന്വേഷണം നടത്തി മണിക്കൂറുകൾക്കകം പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് പാനൂർ സി ഐ എം പി ആസാദും സംഘവുമാണ് ആർ ടി ഒ വി ടി മധു ഫോറൻസിക് സർജൻ ഡോക്ടർ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള ഡോക്ടർ ഹെൽന എം സരോജിനി ടി ജനാർദ്ദനൻ പി ബിജു വിസ്മയ വിനോദ് എൻ മുകുന്ദൻ കെ കെ വിപിന കെ കെ അരുൺ വിനോദ് കെ അക്ഷയ് ബി ജയലളിത രാജീവൻ ഉദ്യോത്ത് സി ഐ എം പി ആസാദിന് പുറമെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സി സി ലതീഷ് കെ ബിന്ദു കെ സുനേഷ് സൈബർ സെല്ലിലെ പ്രസാദ് വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരായ സൂര്യകുമാർ രാജൻ നല്ലകണ്ടി തുടങ്ങി എഴുപത്തിമൂന്ന് പേരാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികൾ നാടിനെ നടുക്കിയ ഒരു കൊലപാതകമായിരുന്നു ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ സി എ എം പി ആസാദിൻ്റെയും അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെയും മികവും പ്രശംസനീയമാണ് പാനൂരിനടുത്ത കൈവേലിക്കലിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കട തകർന്നു കുന്നുമേൽ പത്മിനിയുടെ തട്ടുകടയാണ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കത്തി നശിച്ചത് അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് പാനൂർ ഫയർ യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണച്ചു വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെ കട പൂട്ടി പോയതായിരുന്നു പത്മിനി രാത്രി പന്ത്രണ്ടോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് ഉഗ്ര സ്ഫോടനമാണ് നടന്നതെന്ന് സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞു പാനൂരിൽ നിന്നും അഗ്നിശമന സേന സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തീ അണച്ചു അഗ്നിശമന സേന അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കെ ദിവകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫയർ ഓഫീസർമാരായ യു കെ രാജീവൻ ടി കെ ശ്രീകേഷ് പി രാഹുൽ വി അഖിൽ കെ അ
പലിശയടക്കം വൻ തുക അടക്കണമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കുകയാണ് തുടർന്ന് പുല്ലുക്കര സ്വദേശി സൈബർ സെല്ലിൽ പരാതി നൽകി പെരിങ്ങത്തൂർ സ്വദേശി റഹീമാണ് പരാതി നൽകിയത് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് റഹീം ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ട വിൻഡ് മിൽ മണി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ലോൺ എടുക്കുകയായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് തന്നെ പലിശയടക്കം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ തിരിച്ചടച്ച് ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്തു അന്ന് തന്നെ പിന്നീട് പല അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നായി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വെച്ച് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ റഹീമിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നു ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിഴയടക്കാനും തിരിച്ചടക്കാനുമായിരുന്നു മണി ആപ്പിന് പിന്നിലുള്ളവരുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ ലോൺ വേണ്ടെന്നും പണം തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നും റഹീം ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ പിന്നീട് ഭീഷണിയായി റഹീമിൻ്റെ മോർഫ് ചെയ്ത ഫോട്ടോകൾ പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഫോണിലൂടെ വരാനും തുടങ്ങി റഹീമിൻ്റെ മോർഫ് ചെയ്ത മോശം ഫോട്ടോകൾ ലഭിച്ച സുഹൃത്തുക്കൾ വിവരമറിയിച്ചതോടെ റഹീം ചൊക്ലി പോലീസിൽ പരാതിയുമായെത്തി പരാതി സൈബർ സെല്ലിന് കൈമാറാൻ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതോടെ സൈബർ സെല്ലിനും പരാതിപ്പെട്ടു ഇത്തരത്തിൽ പലരും മണി ആപ്പിൻ്റെ ചതിക്കുഴിയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും പരാതി നൽകാൻ മടിക്കുകയാണ് എറണാകുളത്ത് മണി ആപ്പിൻ്റെ ഭീഷണികളെ തുടർന്ന് നാലംഗ കുടുംബം ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു മലയാളികളടങ്ങിയ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംഘമാണ് ഇത്തരം തട്ടിപ്പിന് പിറകിലെന്നാണ് സൂചന ധർമ്മടം മേലൂരിൽ നിപ്പ രോഗബാധയെന്ന് വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ പഞ്ചായത്ത് നിയമ നടപടിക്ക് ധർമ്മടം മേലൂരിലെ ഒന്നാം വാർഡിൽ നിപ്പ രോഗിയുണ്ടെന്നും വാർഡിനെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കിയെന്നും നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപക വ്യാജ പ്രചരണമാണ് നടന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ രവി പരാജ നൽകി ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനാല് മുതൽ പ്രചരിക്കുന്ന സത്യവിരുദ്ധ വാർത്തകളെ തുടർന്ന് ദേശവാസികൾ പരിഭ്രാന്തരാണ് ഏറെ അപലപനീയമായ പ്രചരണങ്ങൾ പടച്ചുവിടുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ധർമ്മടം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ രവി അറിയിച്ചു അങ്ങേയറ്റം തെറ്റായ പ്രചരണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധർമ്മടം പഞ്ചായത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുമായ സന്ദേശമാണ് ആ വോയിസ് മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്നത് ഇത് അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യം സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് അത്തരം നിപ്പ വൈറസിൻ്റെ ഒരു ലാഞ്ചന പോലും ഇല്ലാതൊരു പ്രദേശത്ത് മേലെ ഒരു ഒന്നാം വാടി കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണാണെന്ന് അവിടെ നിപ്പ രോഗിയുണ്ടെന്ന് പ്രചരിക്കുന്നതിനെതിരായ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ളതായി ഒരു പരാതി സി ഐക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പരാതിയുടെ മേലെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം മേൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാതെ വണ്ണം ഉള്ള നടപടിയിലേക്ക് സി ഐ പോകണം പോലീസ് പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണമെന്നും ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിപ്പയുടെ ലാഞ്ഛന പോലുമില്ലാത്ത പ്രദേശത്തെ ഭയപ്പെടുത്താൻ കരുതിക്കൂട്ടി നടത്തുന്ന അസത്യപ്രചരണങ്ങളെ വിശ്വസിക്കേണ്ടെന്നും പുറത്തുപോയി നിത്യവൃത്തി ചെയ്യാൻ ആർക്കും ഒരു വിലക്കുമില്ലെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു പള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി കോട്ടേഴ്സ് റോഡ് തകർന്നു കിടക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങളുള്ള ഈ വഴി ഇനിയെങ്കിലും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണമെന്നാണ് ദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം മാഹിയിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാലയങ്ങളായ ആലി സ്കോളേഴ്സ് എന്നീ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾ ദിവസേന കടന്നുപോകുന്ന വഴിയാണിത് റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ചെളിവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ കുട്ടികൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൂടാതെ ഈ റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ എന്നിവയിലെത്തുന്ന ആളുകൾക്കും ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് വല്ലാത്ത ദുരിതമാണ് വർഷങ്ങളായി നിരവധി തവണ അധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എത്രയും വേഗം ഈ റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം റോഡ് വളരെ സോലാവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഇല്ല രണ്ട് സ്കൂൾ ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു എത്ര ആളുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് പോകാതാണ് രണ്ട് സ്കൂൾ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും കംപ്ലയിൻറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഒരു പിന്നെ നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് 
ചേച്ചി ആരോടാ പറയേണ്ടത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോൾ ശരിയാകാനാ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യമായാലും അതിപ്പോൾ ഒരു എട്ടൊമ്പത് മാസമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും കത്ത കത്ത് പ്രവർത്തിക്കലില്ല ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർ അത് മാറ്റാമെന്നല്ലാതെ ഇതുവരെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് അതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനം എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് രണ്ട് സ്കൂളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളോളം പഠിക്കുന്ന സ്കൂളാണ് ആ കുട്ടികളിൽ രാവിലെ ഇതിൽ ചവിട്ടി വെള്ളം ചവിട്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് മഴ പെയ്ത് ഇതിൽ തീരെ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ട്യൂഷൻ സെൻ്റർ ഉണ്ട് അവിടെയും ഒരു പത്ത് നാനൂറ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ കുട്ടികൾക്കും നേരെ ചൊവ്വ ഇവിടെ വന്ന് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് നല്ലവണ്ണം മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും ഇതിൽ നടന്നിട്ട് പോകാൻ പോലും പറ്റൂല വണ്ടി പോലും വിളിച്ചാൽ വരാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് മയ്യഴിയുടെ മഹിത പാരമ്പര്യത്തിനൊപ്പം പാനൂരിനെ പൊന്നൂരാക്കി വിളക്കി ചേർത്ത് ആഭരണ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പൊന്നാട ചാർത്തിയ അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് വ്യാപാര വിശ്വസ്തയുടെ മാറ്റു കുറയാതെ അന്നും ഇന്നും എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് സ്റ്റാച്ചു ജംഗ്ഷൻ മാഹി അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് നിയർ ആർ സി ചർച്ച് മാഹി അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പൂക്കോം റോഡ് പാനൂർ പൂക്കളമിട്ട് സദ്യ ഒരുക്കി മാവേലി മന്നനെ വരവേൽക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും ടോപ്കോ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ഈ ഓണത്തെ വരവേൽക്കാം ടോപ്കോയുടെ കിടിലം ഓണം ഓഫറുകളോടെ ബെഡ്റൂം സെറ്റ് സോഫ സെറ്റ് ഡൈനിങ് സെറ്റ് എന്നിവയുടെ കമ്പനീയ ശേഖരം നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഓരോ പർച്ചേസിനും അപ് ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ മാത്രമല്ല ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൂ ഈ ഓണം മനോഹരമാക്കും ടോപ്കോ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ ഗ്രാമതി പള്ളൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ഡബിൾ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ടു നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ ഡബിൾ സിക്സ് ടു ലുലു സാരീസ് ഓണക്കാഴ്ച പൊന്നോണം ആഘോഷിക്കാൻ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ശേഖരമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് ലുലു സാരീസ് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റാർക്കും നൽകാൻ കഴിയാത്ത വിലകൾ മറ്റെങ്ങും ലഭ്യമല്ലാത്ത ശ്രേണികൾ നിങ്ങളിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂപണിയട്ടെ ലുലു സാരീസ് കണ്ണൂർ ആൻഡ് തലശ്ശേരി നൗ ഓൾസോ അറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊപ്പം അതിരുകളില്ലാതെ മികച്ച ഉപരിപഠനമാണോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എങ്കിൽ ചേഞ്ച് യുവർ കരിയർ ഗിയർ വിത്ത് മാഹി കോപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി പഠിക്കൂ പോണ്ടിച്ചേരി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകൃത ബി കോം ജനറൽ ബി കോം കോർപ്പറേറ്റ് സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് ബി ബി എ ജനറൽ ബി ബി എ ടൂറിസം ബി സി എ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് എം കോം എന്നീ യു ജി പി ജി കോഴ്സുകൾ കൂടാതെ സി എം എ സി എ ടി ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് എ ഐ എന്നീ ഓപ്ഷണൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും മാഹി കോപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി വേർഡ് ഡ്രീംസ് ടേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഈ പിള്ളേരെ ചുമ്മാ നീ ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇത് നിനക്ക് സമൃദ്ധിയുടെ ഈ പൊന്നോണ നാളിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഓരോ പർച്ചേസിനും സ്വർണ്ണ നാണയം സമ്മാനമായി നൽകി മലബാർ എന്നും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ശ്രീശങ്കരാചാര്യയിൽ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിരവധി കോഴ്സുകൾ വരും വർഷങ്ങളിലെ തൊഴിൽ സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മികച്ച സിലബസ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂമുകൾ ലാബുകൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിലൂടെ മികച്ച തൊഴിൽ നേടാൻ അവസരം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ ടേലി ടവർ നിയർ ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നാരങ്ങാപുരം തലശ്ശേരി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ പ്രിസൺ കറക്ഷൻ ഹോമിൽ ജയിൽ അന്തേവാസി എ കെ സിദ്ദിഖ് എഴുതിയ ഒരു കള്ളന്റെ ആത്മകഥ എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു സാഹിത്യകാരൻ കൈരളി ബുക്സ് ചെയർമാൻ കെ ബി മുരളി മോഹനൻ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ പി വിജയനെ കൈമാറിക്കൊണ്ട് പുസ്തക പ്രകാശനകർമ്മം നിർവഹിച്ചു സാഹിത്യകാരൻ കൈരളി ബുക്സ് ചെയർമാൻ കെ ബി മുരളി മോഹൻ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട്
പിന്നീട് വരുന്ന ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച നമ്മൾ ഓരോ കളവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ചിലപ്പോൾ നിരപരാധികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ പാർട്ടി കേസുകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ട കൊടുത്തവരായിരിക്കും ചുമർ ചിത്ര പരിശീലക സുലോചന മാഹി സെൻട്രൽ ജയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ദിനേശൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശിവദാസ് കരിപ്പാൽ കെ ജെ എസ് ഒ എ സെൻട്രൽ ജയിൽ യൂണിറ്റ് കൺവീനർ എം ഷബിൻ ഒരു കള്ളന്റെ ആത്മകത എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് എ കെ സിദ്ദിഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിന് വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ഹനീഫ സ്വാഗതവും ടി പി സൂര്യ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ധർമ്മടം ബ്രണൻ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കാപ്പിയും സ്നാക്സും ഒരുക്കി മായ കണ്ണൂർ താണയിൽ താമസക്കാരിയും ട്രാൻസ്ജെൻഡറുമായ മായ സുമേഷാണ് ക്യാമ്പസിൽ കഫേ ബി ആരംഭിച്ചത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ സംരംഭം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും നല്ല സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതായി മായ പറഞ്ഞു കഫേ ബിന്റെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോളേജ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ഇന്ന് ശുഭമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം നല്ല രീതിക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് നടന്ന് പിന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എം എൽ എ സുമേഷ് സാറാണ് ഇപ്പം എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉപജനീയ മാർഗം തന്നെ വർഷം കൂടി പറയാം നല്ല നല്ല ഡിഷായിട്ട് ഈ കോളേജ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത് ആദ്യമായാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ സംരംഭം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് മായയുടേത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സംരംഭമാണ് ആറുമാസം മുൻപ് കണ്ണൂർ ആയിക്കരയിൽ മീക്കൂൾ ലഘുഭക്ഷണശാല പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇത് വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മായ പറഞ്ഞു ഡെമോക്രാറ്റിക് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാണ് മായ അഴീക്കോട് എം എൽ എ കെ വി സുമേഷാണ് കഫേ ബിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി സബ് ജഡ്ജ് വിൻസി ആൻഡ് പീറ്റർ ജോസഫ് ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസർ അഞ്ചു കെ വി മുഹമ്മദ് ഹസീം എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു വിപിൻ ജോർജ് ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു ആസ്റ്റർ മിംസ് കണ്ണൂരും ആസ്റ്റർ വളണ്ടിയേഴ്സിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് കഫേ ബി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും അറുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരുന്ന തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഗ്രാം സ്വർണം പിടികൂടി റിയാദിൽ നിന്നെത്തിയ കണ്ണൂർ സ്വദേശി റഷീദിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം പിടികൂടിയത് കസ്റ്റം സൂപ്രണ്ടുമാരായ ബാബു ദീപക് മീണ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് പാനൂർ ഫാഷൻ ഡിസൈൻ രംഗത്ത് നൂതനമായ വർണ്ണവിസ്മയം തീർത്ത് ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രായപരിധിയില്ലാതെ ഏത് പ്രായമുള്ളവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ പഠിക്കാവുന്ന കോഴ്സുകൾ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ആൻഡ് ഡിസൈൻ മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി ക്യുക്ക് സ്റ്റിച്ച് പെയിന്റിംഗ് പോട്ട് പെയിന്റിംഗ് നെറ്റിപ്പട്ട നിർമ്മാണം ഡോൾ മേക്കിംഗ് ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ബാഗ് ആൻഡ് പേഴ്സ് മേക്കിംഗ് ശാസ്ത്രമേളകൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ കോഴ്സുകളും ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ എല്ലാവിധ സ്റ്റിച്ചിങ് ഓർഡറുകളും സ്വീകരിക്കും വർഷം തോറും സാരി എംബ്രോയിഡറി കോമ്പറ്റീഷൻ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് പാനൂർ ഫോൺ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ വൺ ത്രീ പി കെ ഇൻസ്റ്റോർ ചോക്ലി മാഹി ദ ബിഗസ്റ്റ് ഷോറൂം ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഫോർ ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി വെയർ ഹാസ് എ വെൽത്ത് ഓഫ് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ടോപ് നോച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് and brands Shopika Wedding Center Talasheri Road Koothuparambu Vishu Ramsan Pramaniche Shopika Wedding Center Koodal selection ode pudumodil aninjurungi irikkunu 
ആഘോഷവേളകൾ ഏതുമാവട്ടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും കുളിരു പകരുന്ന പുതുപുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ബ്രാൻഡുകളുമായി ശോഭിക വെഡിംഗ് സെന്റർ കൂത്തുപറമ്പ് വെഡിംഗ് സാരികൾ ലഹങ്ക വെഡിംഗ് ഗൗൺ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലുകൾ ട്രെൻഡിംഗ് ടോപ്പുകൾ കിഡ്സ് വെയർസ് തുടങ്ങി ലോകോത്തര ഷേർട്ടിംഗ് സ്യൂട്ടിംഗ് ധോത്തി ബ്രാൻഡുകളായ എൽ പി വാൻ ഹുസൈൻ അലൻസോളി ലിനൻ ക്ലബ് റെയ്മണ്ട് ഓട്ടോ മിനിസ്റ്റർ വൈറ്റ് രാംരാജ് തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന കളക്ഷനുമായി ശോഭിക വെഡിംഗ് സെന്റർ ഞായറാഴ്ചകളിലും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫോൺ എയ്റ്റ് വിഷുവിനെയും റംസാനെയും വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി സിൽക്ക് മിത്ര തൂവക്കുന്നോട് കല്ലിക്കണ്ടി കണിക്കുന്ന നിറമുള്ള മേടപ്പുലിരിയിൽ വർണ്ണവസ്ത്രങ്ങളുടെ മഹാവിസ്മയവുമായി വിഷുവിനെയും പരിശുദ്ധ റംസാനെയും വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി സിൽക്ക് മിത്ര വെഡിംഗ് സെന്റർ ഈ വിഷുവിനും റംസാനും നിങ്ങളുടെ മൊഞ്ചുകൂട്ടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് ഇനി ദൂരങ്ങളിൽ അലയേണ്ട കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെയുള്ള എല്ലാത്തരം വസ്ത്രങ്ങളും സിൽക്ക് മിത്രയിൽ അനുദിനം മാറുന്ന ഫാഷൻ ട്രെൻഡ് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ സിൽക്ക് മിത്രയിലും ബഹുനില മന്ദിരത്തിൽ ഷോപ്പിംഗ് വസ്ത്ര വിസ്മയമൊരുക്കി സിൽക്ക് മിത്ര വരൂ സിൽക്ക് മിത്രയിലേക്ക് ഷോപ്പിംഗ് വിസ്മയം അനുഭവിച്ചറിയൂ സാരികൾ വിവാഹ പട്ടുസാരികൾ ജെൻസ് കിഡ്സ് വസ്ത്രങ്ങൾ പുതിയ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഒരിടത്ത് സിൽക്ക് മിത്രയിൽ ഒന്നാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് ഓരോ ആയിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസിനും സമ്മാന കൂപ്പൺ ഒന്നാം സമ്മാനം ഫ്രിഡ്ജ് രണ്ടാം സമ്മാനം എൽ ഇ ഡി ടി വി മൂന്നാം സമ്മാനം മൈക്രോവേവ് അവൺ നാലാം സമ്മാനം മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ അഞ്ചാം സമ്മാനം പത്ത് പേർക്ക് പവർ ബാങ്ക് അനുദിനം മാറുന്ന ഫാഷൻ ട്രെൻഡിനൊപ്പം സാരികൾ പട്ടുസാരികൾ ജെൻസ് കിഡ്സ് വസ്ത്രങ്ങൾ പുതിയ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഒരിടത്ത് സിൽക്ക് മിത്രയിൽ വർണ്ണ നൂലിഴകളാൽ കുരുത്ത വിശ്വാസം വിലക്കുറവിന്റെ വിസ്മയം കാലം കാത്തുവെച്ച വസ്ത്രവിസ്മയം ഇവർക്കും സിൽക്ക് മിത്രയുടെ വിഷു റംസാൻ ആശംസകൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സാഗ്രഹിക്കും സിൽക്ക് മിത്ര തുവക്കുന്നതോട് കല്ലിക്കണ്ടി ന്യൂ ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തെ സേവന പാരമ്പര്യം കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റങ്ങളോടെ പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശശീന്ദ്രയുടെ സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ മുംബൈ കൊൽക്കത്ത സിംഗപ്പൂർ മോഡൽ ആഭരണങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ബി എ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെയും അതിവിപുലമായ ശേഖരം ജന്മനക്ഷത്ര കല്ലുകളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഏത് വരുമാനക്കാരനും സ്വർണ്ണാഭരണം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ലഘുനിക്ഷേപ പദ്ധതികളും ന്യൂ ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ ജംഗ്ഷൻ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ജിയോ സാൻ ഈ ജിയോ സാന്റെ ഇത്രയ്ക്ക് മികച്ചതാണ് പൂഴിമണലിനേക്കാൾ മികച്ച ഗുണമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഹൈബ്രിഡ് വാഷ് ചെയ്ത നല്ല സ്മൂത്ത് സാൻഡ് ആണ് പൂഴിക്ക് പകരം ഇതാ ജിയോ സാൻഡ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ കെ പൊന്നത്തിന്റെ പേരിൽ പൊന്നം സർവീസ് സാറിന്റെ ബാങ്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ ചെറുകഥ പുരസ്കാരത്തിന് ടി പി വേണുഗോപാലിന്റെ തുന്നൽക്കാരനെന്ന ചെറുകഥ സമാഹാരം അർഹമായി ഒക്ടോബർ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഇരുപത്തഞ്ചായിരം രൂപയും പൊന്നം ചന്ദ്രൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ശില്പവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ തലശ്ശേരിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിരവധി ആരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ക്ലാസ് വൺ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് ബാങ്കാണ് പൊന്ന സർവീസ് ആരണ ബാങ്ക് കാർഷിക മേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ആരോഗ്യ മേഖലയിലും മികവാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ നടത്താൻ പൊന്ന സർവീസ് ആരണ ബാങ്കിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് വ്യവസായ മേഖലയിലേക്കും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റും കൂടെ തയ്യാറാക്കി വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊന്നത്തുള്ള പൊന്നത്തിൻ്റെ പേര് സ്വന്തം പേരായി വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള കെ പൊന്നം അദ്ദേഹം കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മരണപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പുരസ്കാരം ഒരു അവാർഡ് നടത്തണം എന്ന് ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചു ബാങ്കിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപന പിന്നെ ചടങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഥകൾ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ച മേഖലകളിലെ പറ്റിയുള്ള കഥകളൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു അറുപത്തി നാലോളം കഥകൾ വന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജോറികളെയൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തി മികച്ച
സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളോടും തന്റെ ദേശത്തോടും നീതി പുലർത്തിയ എഴുത്തുകാരനാണ് വേണുഗോപാലൻ എന്ന് വിധി നിർണയ സമിതി വിലയിരുത്തി കവിത നോവൽ ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിലാണ് നമ്മൾ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലെ ഇത്തവണ ചെറുകഥക്കാണ് പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഥാസമാഹാരാണ് ക്ഷണിച്ചത് ആ കഥകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ നിരൂപകരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ കെ എസ് രവികുമാർ ഇ പി രാജഗോപാല് എഴുത്തുകാരൻ യു കെ കുമാർ തുടങ്ങിയ ആളുകളാണ് ഇതിൻ്റെ വിധി നിർണയം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഐകകണ്ഠേനയാണ് ടി പി വേണുഗോപാലിൻ്റെ കഥാസമാഹാരം തുന്നൽക്കാരൻ എന്ന കൃതി ഇവിടെ ഈ പുരസ്കാരത്തിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് തുന്നൽക്കാരൻ കൂടാതെ ഭൂമിയുടെ തോട്ടക്കാർ സുഗന്ധമഴ അനുനാസികം കേട്ടാൽ ചങ്കുപൊട്ടുന്ന ഓരോന്ന് കുന്നുംപുറം കാർണിവൽ ഭയപ്പാടം തുടങ്ങി ഇരുപതോളം പുസ്തകങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുകാട് ഇടശ്ശേരി പ്രേംജി എന്നിവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ടോളം പുരസ്കാരങ്ങളും എഴുത്തുകാരന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പൊന്നും സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ സുഗീഷ് സെക്രട്ടറി കെ ആർ രത്നാകരൻ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ കെ മോഹനൻ കെ പൊന്നും സ്മാരക സമിതി കൺവീനർ പൊന്നും ചന്ദ്രൻ കെ പൊന്നും സ്മാരക സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രമേഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പെരിങ്ങളം കൃഷിഭവൻ മികച്ച കുട്ടിക്കർഷകരായി തെരഞ്ഞെടുത്ത പെരിങ്ങത്തൂർ എൻ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സൗരവിനെ ആദരിച്ചു ക്ലാസ് പി ടി ഐയിൽ വെച്ചാണ് ആദരം നൽകിയത് പി ടി ഐ പ്രസിഡന്റ് എൻ പി മുനീർ പൊന്നാട് അണിയിച്ചു പി ടി ഐ പ്രസിഡന്റ് എൻ പി മുനീർ സൗരവിനെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ചു കെ ടി ജാഫർ വൃക്ഷത്തൈ വിതരണം നടത്തി പാദവാർഷിക പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും നടന്നു ക്ലാസ് അധ്യാപകൻ റഫീഖ് കാരകണ്ടി അബ്ദുള്ള കണ്ടോത്ത് കെ ടി കെ റിയാസ് എം പി അബ്ദുൾ കരീം ഇ കെ അബ്ദുൾ ജലീൽ സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്വാർട്ടർലി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മേളകളും ഈ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറച്ച് വരുന്ന ഒരു ഉത്തരവമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ നല്ലൊരു പഠന ശീലം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന് വേണ്ടത് വീട്ടിലെ കൃത്യമായ ഒരു പഠന സ്ഥലം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അത് വിശാലമായ റൂമോ ഹാളോ ഒന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പഠന മേശയിൽ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പാർട്ണർ അത് മറ്റുള്ള വേറെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിന്നൊക്കെ മാറി ചെറിയ കളി കളിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വീടുകളോ അപ്പോൾ ആരും ഒക്കെ മാറിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ശാന്തമായിട്ട് ഒരു വെള്ളങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു സ്ഥലം ഇവരെ ഓരോ കുട്ടികളും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂത്തുപറമ്പിലും ടെലിഫോൺ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് രാവിലെ പത്തിന് ധർണ സമരം നടത്തും കൂത്തുപറമ്പ് സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ സി വി ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ കൂത്തുപറമ്പിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹകരണ വിരുദ്ധ നീക്കത്തിനെതിരെ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിക്കെതിരെ തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തുന്നത് ധർണയിൽ കെ പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷനാവും വിവിധ നേതാക്കൾ ധർണയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഈ വരുന്ന പതിനെട്ടാം തീയതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂത്തുവരമ്പ് സർക്കിൾ സേവന യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതോളം സംഘങ്ങൾ ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പങ്കെടുക്കും കൂത്തുവരമ്പ് സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം തലശ്ശേരി താലൂക്കിന്റെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂത്തുവരമ്പ് സർക്കിൾ വരികയാണ് കൂത്തുപറമ്പിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കൂത്തുപറമ്പ് സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ സി വി ശശീന്ദ്രൻ ഡയറക്ടർ കെ വി ഗംഗാധരൻ കെ ധനഞ്ജയൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മാഹി പാറക്കൽ കൂറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര കന്യസംക്രമ മഹോത്സവം നടന്നു മാഹി പാറക്കൽ ശ്രീ കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കന്നിസംക്രമ മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി 
ക്ഷേത്രകർമ്മി ചിങ്കാളിന്റെ അവിടെ പുരുഷുവിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കൂടിയേറ്റം നടന്നത് വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് സന്ധ്യാമേളവും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ദേവീഗാനവും നൃത്തവും തുടർന്ന് കൊത്തിവയ്പ് കർമ്മവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് വഴിപാട് എഴുന്നള്ളത്തും വൈകിട്ട് വാള എഴുന്നള്ളത്തും നടക്കും തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പൊട്ടൻ ദൈവത്തിനുള്ള നേർച്ചയും തുടർന്ന് കരിയടിക്ക് ശേഷം ഉത്സവം കൂടിയിറങ്ങും മുകേരി വള്ളിയയിലെ വിഷ്ണുപ്രിയ വധക്കേസ് വിചാരണക്ക് കൊലപാതകം നടത്തി മണിക്കൂറുകൾക്കകം പിടിയിലായ പ്രതി ശ്യാംജിത്ത് പതിനൊന്ന് മാസമായി ജയിലിൽ തെളിവ് ശേഖരിക്കാൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലവും ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച പ്രദേശവും സന്ദർശിച്ചു പാനീറിനടുത്ത കൈവേലിക്കലിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തട്ടുകട കത്തിനശിച്ചു ഫയർ യൂണിറ്റ് എത്തി തീ അണച്ചു അപകടം നടന്നത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ലോണാപ്പിൽ കുടുങ്ങി പെരിങ്ങത്തൂർ പുല്ലൂക്കര സ്വദേശിക്ക് പണം നഷ്ടമായി നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങി പെരിങ്ങത്തൂർ സ്വദേശി പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ കെ പൊന്നത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തി പൊന്നം സർവീസ് സാറിന്റെ ബാങ്ക് പ്രഥമ ചെറുകഥാ പുരസ്കാരത്തിന് ടി പി വേണുഗോപാലിന്റെ തുന്നൽക്കാരൻ എന്ന കഥാസമാഹാരം തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം